Hey there! Today I'm going to tell you a little bit about pools in France. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les piscines publiques en France. So, when you're going to a public pool in France, the things that you would want to know is, first of all, that there are going to be a little bit less rules, meaning that uh, they won't necessarily have as many requirements in terms of the um, height to get on a slide or that kind of thing. So for kids, there's a little bit more freedom, which is definitely nice for parents. So, one thing to know is that, first of all, I think there are not too many rules with regard to the size of the pool to get on the toboggan. So that's great for the parents, as well as the children. Another thing to know is that some pools are going to require that you wear a little hat specifically. So those are more for like indoor pools or whatnot, but it's just so that there isn't hair all over. So be prepared to bring one possibly, or they may have some available for purchase, but just be, know that it just depends on the pool. Deuxième chose à savoir, c'est que parfois on nous demande de porter un bonnet dans les piscines, notamment les piscines intérieures, dépendant les piscines pour pas justement avoir des cheveux qui sont un peu de partout. Donc, soit porter un bonnet, ou bien, il y a des, généralement, vous pouvez en acheter sur place. Donc, ça dépend, mais juste, il faut être prêt déjà à l'avance et savoir ça. Second thing to know is that some pools do require for guys to wear those little speedos or just kind of like the ones that are specifically for the pool. And it, that's again a hygiene so that you're not wearing it out and then putting it in the pool. So that's why they some pools. Uh, require that. It just depends on the pool though. And another thing to know is that there are piscines in fact that demand really to wear a little speedo, a little maillot that is very clear for the men. Again, it's a question of hygiene. It's to not wear the same maillot in the city that we would wear at the pool. It's a question of hygiene. So it's good to know. It really does depend on the pool. Like this pool that we're at today, there's no bonnets to wear, there is no little speedo to wear, but it really depends on the pool. So either find out ahead of time, or when you're there, you can get it. Another thing to know is that there are piscines in fact that Really depends on the pool, so either find out ahead of time or just bring it with you in case you may need the, your hat, your bonnet hat, whatever you call that, and then also your uh, the men's bathing suit. Donc c'est bon à savoir ici dans cette piscine là, il n'y a pas forcément besoin de porter un bonnet ou d'avoir un petit speedo, un petit maillot comme ça, collé pour les hommes. Mais c'est vrai que ça dépend de la piscine. Donc renseignez-vous à l'avance ou bien tout simplement portez les portez les avec vous et euh, au cas où il y a besoin. So, Going back a little bit to the rules, um, it, a lot of life in France is really at your own discretion, meaning that you're going to be responsible for your actions. So if you let your kid in the pool by himself, doesn't know how to swim, of course there's a lifeguard, but you still want to be conscientious, aware, and responsible for your children. So, to talk a little bit about the rules, it's true that even if, for example, there's less rules in the sense that we're going to have more liberty, the children can't go to the pool, it's true that it's still euh, aux parents de bien regarder, de bien observer les, euh, leurs enfants, même s'il y a un maître nageur qui est sur place qui explique un peu. So definitely a different experience. Some things may work, may not work, meaning like the jacuzzi, the jacuzzi may not work and they'll fix it when they fix it. That's kind of a French way too, is like we'll do it when we can do it, but that's not something that you're like, oh, I want my money back or whatnot, that's just the way it is. Une autre chose à savoir, c'est que parfois il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, comme par exemple le jacuzzi, qui ne marchait pas et euh, il sera réparé quand il sera réparé il n'y a pas vraiment le feu au lac comme on dit ça presse pas comme à l'américaine mais c'est bon à savoir et c'est pas bon allez je vais me faire rembourser pour la piscine parce que quelque chose ne marche pas c'est juste comme ça I'm gonna see if I can actually interview one of the lifeguards there's four so I'm gonna see if I can try to interview one of them and ask her a little bit more about her job and ask her a little bit more about some of the life here and so forth because there's things that I, I don't know and I think she could be or he could be a great help. Je vais essayer d'interviewer un maître nageur, je sais qu'il y en a quatre, mais c'est vrai que je ne connais pas tout par rapport aux règles de la piscine et puis surtout euh, de le faire en tant que travail. Donc je vais essayer de voir si je peux pas choper quelqu'un et leur poser quelques questions. Bonjour, alors ici je suis avec Camille. Camille, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bonjour, bah, moi je suis maître nageur sauveteur. Ça implique quoi Ça implique euh, beaucoup de surveillance, beaucoup de vigilance, d'apprendre aussi à nager aux enfants, donc faire des cours particuliers, entre autres, et euh, des cours particuliers aux enfants, aux adultes, euh, aux gens euh, qui ont du mal à aller dans l'eau comme des aquaphobes. Ça passe aussi par les bébés nageurs, c'est aussi de l'aquafitness. Donc voilà, c'est euh, 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 très très polyvalent. D'accord. Euh, 
voilà. Est-ce qu'il faut un certain diplôme pour ça ou il euh, y a une formation ou faut... Tout à fait, on a un premier, une première formation qui s'appelle le BNSSA qui permet d'être un premier grade de sauveteur. Après on a le BTGEPS qui est là, euh, qui est justement le diplôme de maître nageur à proprement dit où on a toutes les casquettes euh, aussi de l'apprentissage et aussi de la surveillance qui sont là. Et euh, au-dessus de ça, on a un diplôme pour, euh, être en, pour entraîner en compétition qui est un petit peu plus particulier et qui, euh, qui, voilà, un petit peu plus particulier, qui est spécifique. Okay, et quel genre d'activité on peut faire ici Alors quel genre d'activité on peut faire ici euh, bah Ici, bah, on peut euh, nager euh, dans notre grand bassin de 25 mètres, on peut tirer une ligne, on peut euh, justement amener euh, les gens à s'entraîner euh, seuls. On peut faire du toboggan, donc les deux types de toboggan. Euh, on peut euh, aller au bassin de vie, on a une petite euh, plage immergée qui permet aux enfants justement d'être dans, euh, dans de l'eau euh, qui est très chaude et qui permet justement qu'ils se baignent plus longtemps. D'accord, pour les plus petits Pour les plus petits, tout à fait, avec un petit toboggan et justement un espace plutôt ludique avec euh, des petits jets d'eau. Euh, une super voilà. aussi, hein. Genre, aussi, quand même une Et la vue sur Natura 2000, euh, notre, euh, notre étang euh, euh, ben, privilégié pour euh, les oiseaux qui est protégé, donc il n'y a pas de pêche, c'est aussi pour ça qu'on ne paye pas de l'autre côté. On aurait pu avoir, on aurait pu imaginer une plage, euh, une plage où on aurait pu avoir accès pour se baigner, mais non, c'est euh, justement euh, Natura 2000 qui est euh, privilégié pour euh, les animaux, la boue, la flore euh, de la Camargue. Hein. Et quel genre de règles est-ce qu'il y a dans la question enfin... Alors il y a beaucoup beaucoup de règles qui, euh, qui est classiquement euh, ne pas courir, ouais. ne pas crier, ne pas plonger. Donc là on a un super panneau euh, pas plonger parce que euh, le fond est trop peu profond justement et on a des risques de euh, trauma euh, du rachis en fait. Donc euh, d'amener euh, ben, les gens à se faire vraiment très très mal. On ne doit pas. Euh, de saut périlleux, qui paraît un petit peu classique et qui est souvent redondant dans notre surveillance, ce qui paraît logique. On a interdiction de faire des apnées statiques, donc en fait on n'a pas le droit d'être sous l'eau comme ça, parce qu'en fait pour nous c'est un signal de quelqu'un qui est en danger. Ah oui, donc en fait, totalement, donc en fait, les, souvent les petits s'amusent justement à faire celui qui, est, qui va le plus longtemps, etc. C'est complètement interdit parce que lorsqu'il y a beaucoup de monde, en fait, nous, on compte tout de suite, ça fait une fausse reconnaissance. Ça, c'est interdit aussi. Pour tout ce qui est toboggan, en fait, on a deux types de toboggan et en fait, on a une taille qui est à 1 mètre qui est équivalent à notre petite souris. Et effectivement, si les enfants sont, euh, sont en dessous, en fait, que, euh, au niveau du poids et de la taille, en fait, quand ils vont arriver pour, euh, quand ils vont arriver tout en bas, ils vont prendre tout dans les voies respiratoires parce qu'ils sont trop petits et ils sont aussi trop légers. Donc du coup, euh, ils pourraient prendre tout dans les voies respiratoires, donc accéder à ce qu'on appelle la noyade sèche, qui n'est pas très très connu, mais qui, qui fait qu'en fait les petits inhalent de l'eau, euh, font leur vie, etc. Et en fait. Euh, ben, se noient, euh, les poumons euh, sont noyés. Donc en fait, euh, lorsque, euh, en général, ça se passe quand ils sont euh, couchés la nuit, et en fait, euh, ils s'auto-noient ils tout seuls, hein, et on retrouve euh, les petits euh, sont tard. Voilà. Donc comment éviter euh, ça du coup On fait énormément de, pré de prévention, tout le temps, tout le temps. On est vraiment autour des bassins, on fait des rotations, on informe beaucoup. Pas que les petits, en fait, ils avalent de l'eau, c'est ça Ils avalent trop d'eau, voilà. exactement. Donc euh, on met des brassards, on... beaucoup, beaucoup de prévention. D'accord. Énormément de prévention. Pareil pour les, pour, pour les, surtout les parents, les enfants aussi, bien apprendre à souffler. Voilà, ce genre, ce genre de choses. Donc, ça fait partie aussi de, de la surveillance et de la vigilance qu'on doit avoir, la prévention, énormément. Merci énormément, Kelly. Avec plaisir. So great conversation with Kemi, who's a lifeguard here. She gave a lot of information. She just explained that there are different pools here and that there are certain rules, but that the rules are kind of negotiable, meaning that they do have a height preference.
they do have a height preference, but it also depends on if the um, persons can swim. What they're more concerned about is preventing. So what they do is they try to inform people about like the risks if they run, then they could slide, or if they, um, you know, uh, do a somersault, they could break their neck or things like. They just try to prevent more than anything, and especially with like dry. Um, drowning which is when a baby especially could get like water in um, his or her lungs so she explains that it's more about the prevention than about actual rules which i thought was very interesting it's just a different perspective and also very knowledgeable for having um being certified as a lifeguard but extremely knowledgeable has a lot of information and as she said it's important to keep up with information so i'm gonna enjoy this cool i'm gonna give the last little cultural thing that is very typical here there's something that we do, especially if you're before you go in the water and you're just jumping in, is you want to make sure that you get a little water on, on behind your neck, which helps your body adapt to the temperature of the water a lot faster. So that's what we do. Donc un truc qu'on fait qui est un peu typique aussi ici, c'est qu'en fait on veut mettre un peu d'eau, mouiller sa nuque, mouiller sa nuque. En fait, c'est vraiment pour adapter son corps avant d'aller dans l'eau, adapter le corps à la température de l'eau. Donc, le voici. Let's go swimming. On va nager? I'm going on a slide. Super fun, super fast. 